It's race day as Montreal is welcoming the Napa Auto Parts 200 event. Competing in the Canadian Touring Car Championship Series since 2008, the Lombardi Honda Racing Team is getting ready for yet another exciting speed-driven weekend. My name is Benjamin Destalo. I race the number six Honda Civic SI four-door for Lombardi Honda Racing. Currently I'm at second in the championship and we're here at the track today to try to get first. Bonjour, mon nom est Roger Ledoux. Je roule avec Lombardi Honda Racing en Super Touring, l'auto numéro 4. Moi, c'est ma première année euh, à faire de la course. Je n'avais jamais fait de course avant. C'est pour ça que je voulais vraiment me trouver une bonne équipe et puis avoir du monde qui pouvait m'appuyer comme il faut, qui était capable de m'offrir le service au complet, et la préparation de la voiture et tout ça. Alors, avec Lombardi Honda Racing, j'avais un package vraiment intéressant un appui et euh, un support vraiment euh, de, de, de haute classe. This year, uh, I've taken on two roles. I'm also the team manager. Um, so for me, my duties are basically preparing the whole season for the team, uh, each event, preparing the cars with the guys, being there for more support. C'est important d'avoir une équipe autour de moi, là. évidemment pour la préparation de l'auto, autant que pour la préparation hors-piste. D'être capable de parler à des gens, de me préparer mentalement, faire les analyses nécessaires pour améliorer mes performances. De ne pas avoir à se casser la tête et puis de, de, de toujours constamment penser à l'auto, ça m'a enlevé tout ça et je pouvais me concentrer uniquement sur mon pilotage. Pour quelqu'un qui commence comme moi, c'est vraiment la façon de fonctionner. Lombardi Honda has given us the opportunity to have a race shop. Uh, that race shop takes care of the race cars throughout the season. Uh, this year we've had five cars. I'm at the uh, race shop almost every day. Every afternoon, uh, after work I'm there, usually till 8, 9, 10 o'clock at night. In between events, the work never stops on the cars. There's always something to do. C'est vraiment un environnement professionnel. C'est des gens qui sont euh, de très haut niveau. C'est le fun de dire qu'on se présente à la piste et à chaque fois qu'on embarque dans notre auto, on a une chance. On peut faire quelque chose, on peut bien faire euh, dans la course. Alors ça, c est, c est, ça change l'approche la, de, de notre pilotage également. Prior to every race, drivers gather at the CTCC tent for pre-race instructions. With eight events and three classes, the entry-level B-Spec, the Touring and the Super Class, the CTCC is recognized as the hardest fought of all national championships. Yellow flag rule, as soon as you see a yellow flag, no passing between the yellow flag and the incident. Once you're clear of the incident, you're racing. Even though we're considered amateur drivers because we don't earn our living doing this, in my opinion, well, in CTCC's opinion, we're the only professional touring car class in Canada. So, yeah, we're professionals. We treat it very seriously. And even though there's no prize money at the end of the day, we're all here to win and represent Lombardi Honda on the podium. When we talked about the championship CTCC, I was really excited. Honestly, I wasn't sure in what I was going on. C'est très compétitif, c'est quelque chose de très haut niveau. Euh, les pilotes qui font partie de la série sont vraiment, vraiment bons. Une des raisons principales pourquoi j'ai choisi euh, de rouler cette année en CTCC, c'était la cédule. On fait des endroits extraordinaires. Je me pince encore quand je réalise qu ce qu'on fait aujourd'hui au nouveau circuit Gilles Villeneuve. On fait Mo Sport deux fois, on a fait le Grand Prix de Trois-Rivières, on finit notre saison à Calabougie. C'est des circuits incroyables que très peu de gens ont accès. 
On peut pas rouler à Gilles Villeneuve. Alors nous, avec cette intercession, on vient ici deux fois. Je m'appelle Didier Scranon, je suis euh, animateur au Réseau des sports. Je suis ici dans le cadre du Lapa 200. Quand on parle de la série canadienne pour euh, voitures de tourisme, le Canadian Touring Car Championship, c'est une, euh, une série extrêmement relevée, extrêmement compétitive euh, également, où on se mesure à d'autres euh, manufacturiers. Il faut, quand on va dans ce type de, de, de compétition-là, s'investir à 100 parce que la compétition y est euh, particulièrement forte. C'est assez impressionnant dans ce sens-là, ce que M. Lombardi euh, fait, euh, pas seulement avec une, mais plusieurs voitures et dans plusieurs catégories euh, en même temps. My name is Greg Putmans. I'm driving the number 60 Honda Civic for Lombardi Honda. The uh, Canadian Touring Car Championship is unique in the sense that it's a street stock kind of championship in Canada and uh, so they attract all kinds of cars and the rules are quite open to allow in the super touring class to allow for a lot of modifications. So these cars are highly modified. While it's maybe not considered a professional series, in other words, the drivers are not paid to, uh, to come and compete, a lot of money is being spent on, uh, on these race cars, and, uh, and it's that spirit of competition that's bringing people to the track every weekend to try and, of course, win the championship. With three Honda Civic SIs in the Super Class and two Honda Fits in the B-Spec Class, Lombardi Honda Racing features more cars than any other team in the CTCC, making them a constant threat on the racetrack. In the Honda B-Spec, of course, this is a completely stock car. In fact, I think it's about 96 horsepower. The only thing you're allowed to modify on these cars are the tires, uh, the springs and, and shocks, and of course, uh, I think they have slight brake modifications, but everything else is completely stock. So this car is about 20 seconds a lap slower than, of course, the Super Touring uh, Civic. The Honda Civic is, uh, this one is a pure race car. It has a race engine that has uh, approximately 300 horsepower. The car is much lighter than uh, the street version would be because everything is stripped out of it. And, uh, and all you have basically is a roll cage in there to protect the driver. So, in terms of the driving fundamentals, uh, fundamentally they're the same. You still have uh, to hit your braking marks, you still have to hit the apex, you have to get on the throttle and get out of the corner as fast as you possibly can. Je m'appelle Simon Dionvien, je roule la voiture numéro 17, la Honda Fit de l'écurie Lombardi Honda Racing en Canadian Touring Car. Je viens du championnat GT euh, du Québec. Euh, J'étais habitué de rouler des voitures puissantes, euh, même que je roule euh, souvent une Chevrolet Corvette aussi dans le championnat GT. Fait que c'est sûr que c'est un nouveau défi pour moi, c'est d'essayer euh, une voiture qui a moins de puissance. Juste manquer une vitesse, euh, ça peut des fois te faire descendre de deux positions. Euh, Puis là, des fois, il faut que tu travailles fort en tabarnouche pour être capable d'aller euh, chercher ces positions-là. C'est sûr qu'en tant que pilote, je me sens qu'il faut que je livre la marchandise. Je vous dirais depuis que je suis jeune que je vois, euh, vois l'équipe Lombardie Honda euh, sur les circuits de course québécois et canadiens. Puis on voit toujours les voitures en avant, puis euh, on fait en sorte que ça continue. Là. Lombardie Honda, of course, has been a, a team for almost as long as I've been alive. When Tony called to uh, ask me to drive with Lombardi Honda, of course, I was honored because uh, in the past, Lombardi Honda was always a rival competitor and we always used to look to uh, Lombardi as being a, a team to beat. Quand on fait la liste, il n'y en a pas des tonnes qui sont comme Lombardi. Lombardi ayant gagné euh, plusieurs championnats, je parle qu'on parle d'une dizaine de championnats facilement, 40 ans d'histoire de course. Even when I was racing in the early 90s, I knew about Lombardi Honda racing, the history they had, the top drivers they always had racing for them, the pride that they had in the race team. And I looked up and saw this huge team and said, one day I want to drive for that team. And when I finally joined them, I realized how important and how passionate everybody in the team was. La carrière de coureur automobile a commencé en 1988, ici même, dans le cadre du Grand Prix du Canada. À l'époque, c'est KMF 94. C'est joint à Lombardie Honda, justement, pour que je puisse avoir la chance de participer 
à la série euh, Honda Michelin. Et euh, quand on cherche à s'associer à quelqu'un pour faire de la course automobile, il n'y a rien de mieux que de s'associer justement à des gagnants. Les concessionnaires euh, qui sont impliqués en course automobile en général euh, sont des concessionnaires qui réussissent énormément parce qu'ils ont la passion de, de l'automobile. You could either be a young racing enthusiast that wants to get into in racing. You could be 50 or 60 years old and, and think, I've always dreamt of racing a car. You can do it. You can go to a racing school, you can get your racing license, and then you can come and rent a car from Lombardi Racing, and you can come and race and you can live your passion. And, and if you're hesitating, if you're thinking about it, don't, don't think about it, like just do it. The only reason we do this is because we all love it. Uh, mechanics, drivers, uh, everyone who is around our team loves the sport. It's very nice to be a part of that. I'm very proud to be a part of Lombardi Honda Racing.